Tenim una tum de sodi, una tum de clor. Què hem de fer? Hem de justificar primer, bueno, primer de tot, hem d'identificar quin tipus d'enllaç es formarà i després justificar-ho. Vale. En aquest cas, anem a veure el sodi. El sodi és un metall, mentre que el clor, el clor és un no metall. Per tant, quan ajuntem un àtom metàl·lic amb un àtom no metàl·lic, s'estableix un enllaç iònic. Quina és la tendència d'un metall? De perdre electrons. Quina és la tendència d'un no metall? De guanyar-los. Molt bé. Una vegada jo identifico el tipus d'enllaç que s'estiblirà entre els àtoms d'una classe de la natura, jo haig de passar a justificar-ho mitjançant la configuració electrònica. Comencem amb el sodi. Quina és la configuració electrònica del sodi? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Aquesta és la configuració electrònica del sodi. El sodi és un metall. I com a metall, què vol sempre? Quina tendència té? Un metall té tendència a perdre electrons per quedar com el gas noble i així particularment estable. Molt bé, aquest sodi, quants electrons s'ha de perdre per quedar com a gas noble? Un. Si perd un electró, quedarà en configuració de capa tancada. Per tant, poso que perd un electró. Si perd un electró, què passarà? Que el sodi quedarà com a catió sodi i la seva configuració electrònica serà 1S2, 2S2, 2P6. Configuració de gas noble. Molt bé, ara anem a estudiar el clor. El clor què és? Un no metall. I com a no metall, què vol? Guanyar electrons per quedar amb la seva configuració de gas noble. Quina és la configuració electrònica del clor? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Molt bé. El clor és un no metall, per tant, el que vol fer és guanyar un electró per quedar en configuració de gas noble. Guanya un electró. Només guanyant un electró, què li passarà? Que el clor es transformarà en l'anió clorur. I la configuració electrònica serà 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Molt bé, fixeu-vos que tant la configuració electrònica del catió sodi com la configuració electrònica del anió clorur són configuracions de capa tancada. Vale? Són configuracions de capa tancada. Per tant, això és el que fan els àtoms quan són, és un metall i un no metall per tal d'establir un enllaç iònic. Com quedaria això? Doncs això, una vegada hem vist la tendència a guanyar o perdre electrons segons la natura, diem, posem primer el metall, el catió metàl·lic resultant, més l'anió no metàl·lic, catió metàl·lic, anió no metàl·lic. I què passa si ajuntem aquest sodi amb aquest catió sodi amb aquest anió clorur? Us en recordeu? Doncs que segons les regles de formulació, això d'aquí va cap aquí, les càrregues s'han d'igualar i s'han de creuar i quedaria aquesta substància. I com s'anomena aquesta substància? Aquesta substància és el clorur de sodi.